ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕು ಸಾಕಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಪರಿಗ್ರಹ ವ್ರತವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಜೀವನದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯ ಪರಾವಲಂಬನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನವಯುವಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಜಬ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇವಳು ಏನು ಒಂದೇ ಸಮ ಅಳತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬರೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೀರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಈ ಮಗುನ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಂಬಲಿ ನಿಮಗೇನೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದು ಬಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಯಾರೋ ಪರದೇಶಿ ನಾನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಿಸೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಚಿತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರು ಆಯಿತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಯ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ ಇದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಮುಖ ದೇಶಕಾಚಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಶಕಾಚಾರ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತವಾಗ ಅದೇ ರಥದ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿ ಈಗ ಆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಕಾಚಾರರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದಾಗ ಆಯಿತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏಳು ಎಂ ಜಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ನೀವು ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ತ ಎರಡನೇ ಇಸ್ವಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಕರೆಕ್ಟು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಈ ಗೋ ಈ ದಾರಿ ತೊ ಕಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಈ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡೋ ದಾರಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಆವಾಗಲೇ ಅಷ್ಟ ತನಕ ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ತನಕ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಈಗಲೂ ಪಾಪ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಳಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಳೆ ತೋಟೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ಅಂತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಭತ್ತಾನ ಪಾಪ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಆವಾಗೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಪಾಪ ಯಾರು ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು
ಉಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋರ್ನಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ನೀವು ಸ್ಕೂಲೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗತಿ ಏನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವನು ಇದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದಿದೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಅವಿಧೇಯತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮರ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ತುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಸಹಜತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಗ ಸಹಜತೆ ಮುಚ್ಚೋಗಿತ್ತು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ದುಸ್ಥಿತಿಲಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತತ್ರ ಕರಳಪುರ ಮುದ್ದಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏಚ್ಕುಂಡ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಸೂನಹಳ್ಳಿ ಸೂರಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ನವಲೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸೈಕಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಟೈರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೈರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹತ್ರ ಹೋಗುವೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ ಎರಡು ಟೈರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡೋದು ತುಳಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಕಣಿನೂರು ಕಪ್ಸೋಗೆ ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಹಿರಿಕಾಟಿ ಚಿಕ್ಕಾಟಿ ತೊಂಡುವಾಡಿ ಅರಾಪುರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲೇ ಈ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನೀಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಈಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಗೈಜ್ಗಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಕಳಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳಲೆ ಹರ್ತಲೆ ಒನ್ನಗೆರೆ ಹಗಿನ್ವಾಳು ಸೂರಳ್ಳಿ ನವಲೂರು ಆಮೇಲೆ ನವಲೂರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹಗಿನ್ವಾಳು ಉಸ್ಗೂರು ಕಣಿನೂರು ಕಬ್ಸೋಗೆ ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಊರು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ್ಬಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಏನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಎಗಲ ಇರೋದು ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ಲಿಗಳು ಒಂದು ಕಿರುಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದು ಎಳೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಣೆ ಚಕ್ಲಿನ ನೀವು ಆಣೆ ಎಂಟು ಆಣೆ ಚಕ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅಂಗಡಿಯವರು ಅವ್ರು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋದು ಅದು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಅಂಗಡಿಲಿ ಹೋಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಗ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಷ್ಟಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಲೂ ಅಂಗಡಿಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕಳಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರಿ ಆವಾಗ ಸುಬ್ಬೈಗೌಡ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಕುಂತು ಮರಿನಾಯಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ 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 ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮರಿನಾಯಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಾಣೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ನೀ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಬ್ಬೈಗೌಡ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ
ಕೆಂಪು ನಂಜಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರು ತೀರೋದ್ರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರು ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನೇರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತು ಹಳೆ ಮನೆ ಇತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅವತ್ತು ಈ ಸ್ವಾಸ್ತಿಕ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಏನೋ ಬಾರ್ ಸೋಪ್ ಅದು ಈಗಿನ ಪೇಪರ್ ಗೀಪರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸೋಪ್ ತಗೊಂಬಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಈ ಹತ್ತು ಪೈಸಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರದ ನಾಲ್ಕಾಣೆ ಬಿಲ್ಲ ಇಸ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸೋಪ್ ತಗೊಂಬಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ನಾಲ್ಕಾಣೆನ ಆಗ ಈ ಕೋರ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಹೊರಟು ಅಂದರೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲಕ್ಕು ಇದ್ಲೂ ಹೊರಟು ಅಂಥ ಶರ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಫರ್ಲಂಗ್ ದೂರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯ ದಾರೀಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳು ಸೋಪ್ ತಗೊಂಡೆ ಸೋಪ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೊರಣೆ ನಾಲ್ಕು ಹಣೆ ಪಾವಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹೊರಣೆಗೆ ಸೋಪು ಸರಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಹೊರಣೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಆ ಚಿಲ್ಲರೆಣ್ಣೆ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಒಂಟು ಕಾಲು ಕುಣ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಜೋಬಿನಿಂದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲೋ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಸೋಪ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾವ ಸರಿ ತಂದಿನ ಸೋಪ್ ಅಂದರು ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ ಸೋಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಆವಾಗ ಬೇಕೋ ಅಂದರು ಪೆಚ್ಚಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವರು ಆವಾಗ ನೋಡಿದ ಒಂದು ನೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂದೂ ಕಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಛಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರು ಸಾಯಬೇಕು ಕಣ ಅಂದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಿದ್ದದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲು ಹೊಸಲು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಈಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟನಲ್ಲ ಬ ಎಡಗಾಲು ಅದನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೆರಳಿಬಿಡ್ತು ಸರಿ ಅದೇ ಮುಖ ಅಳ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಆವಾಗ ಶಂಕರ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ಡೇರಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳಿತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆನೋ ಎಂಟು ಗಂಟೆನೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಿನ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಈಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ತಿರ್ಗ ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರು ಭಾವ ಇನ್ನು ಈ ಮನೆಗೆ ಕಾಲು ಹಾಕೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅದೇ ನನಗೆ ಆ ಮನೆಯವರ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರಿ ಸರಿ ತಿರ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಇವನು ಕಾಕ ಅವನು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಹುಡುಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ವ ನೀನು ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಮನೆ ಮಠ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಅವನ ಸರಿ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ
ಒಂದು ಟೈರ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಆ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬಾಳೆ ಗೊನೆ ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಇರ್ಕ ಏರ್ ಹಾಕ್ಲ ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಆಗ ನನ್ನ ತಲೆಗೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೊಳಿತು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಹಸಿತಾ ಇರೋದು ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಾಕ ಕೊಟ್ಟು ಟೀನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಆವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಕೇಳಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಂಡಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವನು ಯಾವನು ಕೊಡಗು ಅವನು ದಿನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ಬಾಳೆ ಗೊನೆ ಸಂಜೀಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಗೊನೆ ಸುಮ್ಮಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಗೊನೆಗಳು ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನು ಟೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇವನು ಟಿಕೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡ್ದ ನೋಡಿದವನು ನಾನೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೇನೋ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವು ಏನೋ ನೋಡಿದ ಏನೋ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾನ ಏನೋ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪುಕ್ಕಲು ಒಳಗಡೆ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬಸ್ಸು ಆ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಳಿದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋದು ನನಗೆ ಓ ಏನು ಹೋಗುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆದಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೆ ಸರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರ ಬರ್ತಾರ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಯ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರ ಇರುವಂತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಆಟನ ಬಸ್ನೊಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಂದರು ಸರಿ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವರೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದ್ರಕೋಬೇಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂದರು ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂದರು ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪಾಪ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇವರು ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇವರೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಏನು ಭಯಪಡಬೇಡ ಬಾರೋ ಬಾ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಕೈ ಹಿಂಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆದ್ರಿಕೊಂಡು 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 ಹೋದೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಸರಿ ಬಾ ಹೆದ್ರಿಕೋಬೇಡ ಬಾ ಯಾವ ಊರು ನಿಂದು ಅಂದರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕರೆ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ಹೊಡೆದು ಪಡೆದು ಮಾಡಿ ಪಚಿಚಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಯ ಏಟಿಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದವನು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ ಹತ್ರ ಇದೆಂಥದ್ದು ಒಂದು ಊರಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಬೈಲು ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಬೈಲ್ನವನು ಈಗ ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಜಾತಿನೂ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಚಾರ ಜಾತಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರೋ ನೀ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಏನು ಎಂತು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ಹಂಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ್ರು ಪಾಪ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇವರು ಬಂದು ಏನು ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಸಂಬಳ ಗಂಬಳ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಸ ಮೂರು ಸಹ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಕಾಣಲ್ಲ ಕೆಂಪಮಂಜಪ್ಪನವರೇ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಸಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಊರು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಎಷ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಊಟದ ಎಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅದು ಮಧ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳೆ ಇದು ಪೀಸು ಅಂದರೆ ಆ ಪೀಸ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಡಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಐವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಆ ನೋಟು ಅದು ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೊಡುವರಿ ಅಂತಂದರು ಅದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಅವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಟಂಗಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ತೋರಿಸಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ನೋಡಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದು ಹುಡುಗರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಮುಗಿಸ್ತವೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದೊಂದು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ನಾನು ಆವಾಗ ಬದುಕಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರು ಯಾರೂ ತಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈ ತಿಂಡಿನೇ ತಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರಲಿ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ತಿಂತಾನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿ ಜೂಲೈ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು ಅರವತ್ತೆರಡು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ನಲವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಜೀವನ ಮಲಿನವಾಗದೆ ಇರೋ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಅದೊಂದೇ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಊಹು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹೆಂಡ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಭಾವನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಹಂಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ತಂಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸೋದು ಗೆಲುವು ಇವೆರಡೂ ಆಗೋದು ಸಹಜ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಷ್ಟವೂ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನನಗೆ ಅವರು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ
ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಬೇಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಯಾರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅದು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ನಾನು ಅಂಥ ಜೀವನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೀರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋದಾಗ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ರತ ಹಿಡಿದೆ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಹಾಂ ಹಿಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತೋದ್ಲಲ್ಲ ಬಾ ಇದ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೂಲಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದಂಗೆ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಗ ನನಗೆ ಅವಳು ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ದಿವಸ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಅವಳು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ನೋಡಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವಿಗೊಳಗಾಗ್ತೀರಿ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಸಾಯೋದು ಐದು ದಿವಸ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವತ್ತು ಅವಳು ಭಾನುವಾರ ಸತ್ತಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಬಂದು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ದಿವಸ ಈ ಮಾತು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶ್ಲೋಕ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಪರಿಗ್ರಹ ವ್ರತ ಹಿಡಿಯೋದು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾರದು ಒಂದು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಮುಟ್ಟೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುನೂ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಿಂದ ಏನು ಪಡೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಜೀವನ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಕಣ್ಮದೇ ಆಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಆಕೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಪರಿಗ್ರ ವ್ರತ ಹಿಡಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಸಂದಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಗಾಯತ್ರಿಯಾಗಿ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವಳ ಪು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಇದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳ ಅಪರಾವತಾರ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಾಗ ಹೋಗಿ ಆ ಆಕಾರನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಪಾವನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ
ಯಾರಿಗಿದೆ ಆ ಅವಕಾಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಚಿಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸದಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುನೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಟ್ಟದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಂತೋಷ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾನೆ ನೀನು ಕೊಡೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುನೂ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟದೇ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ದೇವರೇ ನನಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಭಾಗ್ಯನ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಕೋಟಿಗಳು ಕೊಡುವಂತಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ನಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು